ప్రార్థన అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ఒక చిన్ని ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమ నమ్మకం కలిగిన మా ప్రియ పరలోక మందును మా తండ్రి నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు స్థుతులు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ప్రభా మరి లాస్ట్ వీక్ నుంచి ఈ వీక్ వరకు మీరు మమ్మల్ని నీ రెక్కల చాటున మా చిన్ని బిడ్డలందరినీ భద్రం చేసినందుకు నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు స్థుతులు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ప్రభా మరి ఈ వీక్ ప్రోగ్రాంలు కూడా మీరు ఉండి నడిపించండి ప్రభా మా చిన్ని పిల్లలకి ఏదైతే కావాలో మంచి జ్ఞానముతో నింపండి ప్రభా స్కూల్కి వెళ్ళి వస్తుండగా మీరు తోడుగా నీడుగా ఉండి మంచి జ్ఞానముతో వాళ్ళని నింపి కావలసిన జ్ఞానాన్ని మీరు దయచేయమని సుక్రీస్తు వారి నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అమ్మాయి హాయ్ పిల్లలు మనం ఇప్పుడు స్టోరీ టైంలోకి వచ్చేసాం సో ఇట్స్ ఏ స్టోరీ టైం లాస్ట్ వీక్ స్టోరీ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం మోసే అరణ్యం దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు మండు చిన్న పొదలోంచి దేవుడు మాట్లాడాడు మాట్లాడి తిరిగి మళ్ళీ మోసే ఐగుప్త దేశానికి వెళ్ళాడు అనమాట వెళ్ళిన తర్వాత మోసే అక్కడ ఉన్న ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళి ఇస్రాయేల్ ప్రజలను పోనిమ్మో అని అడిగితే ఏం చెప్పాడు నేను వాళ్ళని పంపించను అని చెప్పాడు అది లాస్ట్ వీక్ స్టోరీ మరి ఈ వీక్ స్టోరీ ఏంటంటే కనుక మళ్ళీ దేవుడు మోసే అహరోన్ని ఫరో దగ్గరికి పంపించాడు అనమాట పంపిస్తే అప్పుడు మోసే అహరోనులు వెళ్ళి ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళి మా ఇస్రాయేల్ ప్రజలను పోనివ్వండి అని చెప్పేసి విడిపించండి అని అడిగితే అప్పుడు ఆ ఫరోకి కోపం వచ్చేసింది అనమాట ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అడిగాడు కదా ఒకసారి పంపించిన అని చెప్పాడు కదా మళ్ళీ వీళ్ళు వచ్చి అడిగినందుకు ఇంకా బాగా మోసే అహరోల మీద బాగా కోపం వచ్చేసింది అనమాట ఫరో ఏం చేశాడంటే కనుక ఇంకా కఠినమైన పనులు ఇస్రాయేల్ ప్రజల చేత చేయించాడు అనమాట ఇంతకు ముందు చక్కగా ఇటుకలు తయారు చేయాలంటే మెటీరియల్స్ ఇచ్చేవాడు అనమాట కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే కనుక ఇస్రాయేల్ ప్రజలను ఇంకా మరింత కఠినమైన పనులు చేయించాలని చెప్పేసి ఏం చేశాడంటే ఫరో ఇటుకలు తయారు చేయడానికి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ వాళ్ళే తెచ్చుకోవాలన్నమాట అంటే మట్టి కానీ వాటర్ గడ్డి ఇవన్నీ కావాలి కదా తయారు చేయడానికి సో ఆ మెటీరియల్స్ అన్నీ వీళ్ళే తెచ్చుకోవాలి అట్ ది సేమ్ టైం ఇన్ టైంలో ఇటుకలు తయారు చేయాలన్నమాట అంటే ఫరో ఇంత టైం ఇస్తాడు ఆ టైంలో ఇటుకలు తయారు చేసేసి వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలన్నమాట ఇంకా కఠినంగా పనులు అయిపోయినాయి అనమాట అప్పుడు ఈ ఇస్రాయేల్ ప్రజలందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే కనుక ఈ మోసి అహరోల మీద సనగడం మొదలు పెట్టారు అంటే తిట్టుకుంటున్నారు అనమాట ఏమని అంటే కనుక మీరు రాకముందే బెటరు చక్కగా కొంచెం కఠినమైన పనులే కానీ కొంచెమైనా సమయం దొరికేది మా ఇప్పుడు మరింత కఠినమైన పనులు మాతో చేపిస్తున్నాడు ఫరో అని చెప్పేసి వీళ్ళు మోసే అహరోను తిట్టుకుంటున్నారు అనమాట తిట్టుకోవడం మోసే అహరోను చూసి వీళ్ళు వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కనుక దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మొర పెట్టుకుంటా ఉన్నారనమాట ఇలా ఫరో ఈ విధంగా కఠినంగా ఉంటున్నాడు ఇస్రాయల్ ప్రజలను పోనివ్వకండి ఇంకా కఠినమైన పనులు వాళ్ళతో చేయిస్తున్నాడు అని చెప్తే దేవుడు మళ్ళీ ఏం చేశాడంటే మోసే అహరోన్ని ఫరో దగ్గరికి పంపించాడు అనమాట ఫరో దగ్గరికి పంపిస్తే అప్పుడు ఫరో ఏమన్నాడంటే కనుక మీ శక్తిని చూపించడానికి ఏదైనా మహత్ కార్యాన్ని చూపించండి ఒక సూచక క్రియని చూపించండి అంటే కనుక అప్పుడు మోసే ఏం చేశాడంటే కనుక తన కర్రను కింద పడేశాడు అనమాట కింద పడేస్తే ఏమైపోయింది అది కర్ర కర్ర కింద పడేగానే ఏమైపోయింది పాము అయిపోయింది అనమాట సో అప్పుడు ఫరో ఏం చేశారంటే ఫరో దగ్గర కూడా మంత్రసాన్లు ఉన్నారనమాట అంటే మెజిషియన్స్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే సేమ్ మోసే ఏ విధంగా చేస్తాడో ఆ విధంగానే చేస్తారనమాట కానీ ఇక్కడ మోసే యొక్క కర్ర పాము అయిపోయింది కదా ఈ పాము ఏమైందంటే కనుక మిగతా అన్ని పాములను మింగేసింది అనమాట అయినా సరే ఫరో దేవుని యొక్క శక్తిని గుర్తించలేదు అండ్ ఏం చేస్తాడంటే ఇంకా కఠినంగా మారిపోయాడు అంట మారిపోయాడు నేను మీ ప్రజలను పంపించనని చెప్పేసి మోసే అహరోల్ని పంపించేస్తాడు అనమాట మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఏం చేశారంటే కనుక సేమ్ మళ్ళీ మోసే అహరోళ్ళు ఫరో నది దగ్గర దగ్గర నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే అప్పుడు మోసే అహరోను ఫరో కలిసి ఎదుర్కొని ఏం చేశారంటే కనుక ఈసారి మళ్ళీ అడుగుతున్నాడంట మోసే అహరోండి ఏమనంటే మా ప్రజలను పోనివ్వండి అంటే లేదు నేను పోనివ్వను అని చెప్పాడంట అప్పుడు మోసే ఏం చేశాడంటే కనుక నది దగ్గర ఉన్నారు కదా వాళ్ళు ఆ నదిలో వాటర్ మీద తన కర్ర చాపగానే ఏమైందంటే కనుక ఆ వాటర్ అంతా బ్లడ్ అయిపోయింది అనమాట సో ఆ టైంలో ఆ రోజులు అక్కడ వాటర్ తాగడానికి లేకుండా పోయింది అనమాట ఆ ప్రజలు వాటర్ తాగడానికి ఇంకా ఛాన్స్ లేకుండా పోయింది అనమాట ఇంకా మళ్ళీ వీళ్ళు తిరిగి వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళ ప్రదేశానికి వెళ్ళిపోయారు అనమాట వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఏం చేశారంటే కనుక మళ్ళీ ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమైనా ఫరో కరుగుతాడేమో ఒకసారి అడిగి ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పేసి మళ్ళీ మోసే అహరోళ్ళు ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళారంట వెళ్ళి మా ఇస్రాయల్ ప్రజలను పోనివ్వమని అడిగితే నేను పోనివ్వను అని చెప్పేసి మళ్ళీ వాళ్ళని పంపించేశాడంట పంపించేసినప్పుడు వీళ్ళు మోసే అహరోళ్ళు మళ్ళీ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి మొరపెట్టుకుంటే అప్పుడు దేవుడు ఏం చేశాడ
అంటే కనుక ఐగుప్తు దేశములోకి కప్పల్ని పంపించాడంట ఎవరు ఎయిటిని కప్పలు అంటే ఫ్రాక్స్ మీకు తెలుసు కదా సో ఫ్రాక్స్ని పంపించాడంట ఈ ఫ్రాక్స్ అన్నీ ఎక్కడున్నాయంటే హాల్లో కిచెన్లో బెడ్రూమ్లో అని తినే పదార్థాలలో ప్రతి దాంట్లో కూడా కప్పలు ఉండటం వల్ల అప్పుడు ఫరూకి ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్న ప్రజలందరికీ చాలా కంపరం చిరాకు వచ్చేసి వాళ్ళిద్దరిని మోషాహరుని ఫరో పిలిపించి ఈ కప్పలను కనుక పోనిస్తే కనుక నేను మీ ప్రజలను వెళ్ళనిస్తాను అని చెప్పాడంట సరే కదా అని మోషాహరుని ప్రార్థన చేయగాని ఆ కప్పలని అక్కడి నుంచి తొలగిపోయాయంట తొలగిపోగానే ఫరో ఏమన్నాడు తెలుసా నేను మీ ప్రజలను పంపించను అని చెప్పేసి ఇంకా ఫరో హృదయం మరింత కఠినమైపోయిందంట కఠినమైపోతే మళ్ళీ కొన్ని దినాల తర్వాత మోషాహరుని వెళ్ళి ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళి మళ్ళీ అడిగారంటే ఏమనంటే మా ఇస్రాయల్ ప్రజలను పోనివ్వండి మేము దేవుణ్ణి అక్కడ ఆరాధించుకుంటామని చెప్తే మళ్ళీ ఏం చేశాడు మళ్ళీ పోనివ్వలేదంటే మళ్ళీ పోనివ్వనప్పుడు మళ్ళీ దేవుడు ఏం చేశాడంటే కనుక ఆ యొక్క ప్రదేశంలోకి ఐగుప్తు దేశ ప్రజల మీదకి మిడతలను పంపించాడంట ఏంటవి మిడతలను మిడతలను పంపించినప్పుడు అవి కూడా ఎక్కడ పడితే అక్కడ మిడతలు ఉండటం వల్ల ఫరోకి ఐగుప్తు ప్రజలకి చాలా చిరాకు వచ్చేసి మళ్ళీ ఆ ఫరో మోషాహరుని పిలిపించి ఏమన్నాడంటే కనుక ఈసారి మిడతలను గనక పంపించేస్తే గనుక నేను ఖచ్చితంగా ఇస్రాయల్ ప్రజలను పోనిస్తాను అన్నాడంట అలాగే మోషాహరులు మళ్ళీ ప్రార్థించాడంట ప్రార్థించగానే ఆ మిడతలు పారిపోయాయి ఆ టైంలో మళ్ళీ ఫరో ఏమయ్యాడు ఫరో ఏమనుకున్నాడంటే అస్స మరో మళ్ళీ ఫరో హృదయం ఏమైందంటే కఠినం అయిపోయిందంట మరింత కఠినం అయిపోయి నేను అస్సలు పంపించను అని చెప్పేసి వాళ్ళని పంపించేశాడంట తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా ఏం జరిగిందంటే గనుక ఇలా ఈ విధంగా ఒక దేవుడు మళ్ళీ ఇంకొక నెక్స్ట్ టైం ఏం చేస్తాడంటే వడగండ్లు పంపించాడనమాట సేమ్ మళ్ళీ వడగండ్లు పంపించినప్పుడు ఫరో దగ్గర ఫరో మోషాహరుని పిలిపించి ఈ వడగండ్లు కనుక పోనిస్తే నేను మీ ప్రజలను పోనిస్తాను అని చెప్పాడంట ఆ వడగండ్లు పోని ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సేమ్ అదే రిపీట్ అయింది అనమాట నేను మీ ప్రజలను పోనివ్వని చెప్పేసి ఫరో చెప్పేవాడంట మళ్ళీ తర్వాత నెక్స్ట్ కొన్ని డేస్ తర్వాత ఒక త్రీ డేస్ ఏం జరిగిందంటే కనుక కటిక చీకటి అయిపోయింది అనమాట ఇప్పుడు చూడండి మనకి డే అని నైట్ ఉంటుంది కదా డే ఆఫ్టర్నూన్ నైట్ ఉంటుందా కానీ అక్కడ త్రీ డేస్ ఏమైందంటే ఫుల్ త్రీ డేస్ ఆ మూడు రోజులు కూడా చీకటి అంధకారం అయిపోయింది అనమాట సో అప్పుడు ఏం చేశారంటే త్రీ డేస్ తర్వాత మళ్ళీ ఫరో ఏం చేశాడంటే మోషాహరుని పిలిపించి మళ్ళీ వెలుగు గనక వెలుగు గనక రాగలిగితే నేను మళ్ళీ మీ ప్రజలను పోనిస్తాను అని చెప్పాడంట అలాగే మోషాహరుని నమ్మి ఏం చేశారంటే కనుక మళ్ళీ ఆ వెలుగు కోసం ప్రార్థించగానే దేవుడు వెలుగుని ఇచ్చాడంట వెలుగుని ఇచ్చాడు వెలుగు ఇవ్వగానే మళ్ళీ ఫరో ఏమైపోయాడు సేమ్ అదే రిపీట్ చేసేసాడు అనమాట నేనే మీ ప్రజలను పోనివ్వను వెలుగు పోవడానికి ఇలా చెప్పానని చెప్పేసి మళ్ళీ అలా చెప్పాడంట చెప్పిన తర్వాత ఇంకా మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఏం జరిగిందంటే కనుక దేవుడు జంతువుల్లో తొలిచూలు బిడ్డని లేదా మనుషుల్లో తొలిచూలు బిడ్డని బిడ్డ చనిపోతాడు అంటే ఏంటంటే కనుక అంటే ఫస్ట్ పుట్టిన బిడ్డ చనిపోతాడు అని చెప్పాడంట చెప్పగానే ఆ రోజు రాత్రి అలాగే ఏదైతే చెప్పారో ఆ విధంగా జరిగిందనమాట సో ఇవన్నీ చూసిన ఫరో ఏం చేస్తాడంటే అంటే బిడ్డలు కూడా చనిపోవడం చూసిన తర్వాత ఫరో ఏం చేస్తాడంటే ఇంక ఇవన్నీ వద్దు నేను మిమ్మల్ని మీ ప్రజలను పోనిస్తాను మీరు ఐగుప్తు దేశాన్ని విడిచిపెట్టి పారిపోండి అని చెప్పాడంట అని చెప్పగానే వీళ్ళు ఏం చేశారంటే కనుక ఇస్రాయలు చాలా ఆనందంతో ఐగుప్తు దేశ విడిచి అరణ్య మార్గం వైపు అంటే అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నారంట వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు మరి ఫరో అంత ఈజీగా వదిలేస్తాడు వాళ్ళని మళ్ళీ ఏం చేశాడంటే కనుక ఫరో అతని సైన్యం ఈ యొక్క ఇస్రాయల్ ప్రజలను వెంబడించడం మొదలు పెట్టారంట మొదలు పెట్టిన తర్వాత వీరు ఆల్రెడీ ఐగుప్తు దేశం నుంచి బయలుదేరారు కదా బయలుదేరుతూ అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఎర్ర సముద్రం అడ్డొచ్చిందంట ఏంటది ఎర్ర సముద్రం ఇంగ్లీష్ లో రెడ్ సీ అంటారనమాట ఎర్ర సముద్రం అడ్డొచ్చింది అనమాట ఇటు పక్క ఎవరు వస్తున్నారు వెనకాల ఫరో సైన్యం ముందు ఎర్ర సముద్రం వెనకాల ఫరో సైన్యం ఉంది అప్పుడు మళ్ళీ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు ఏమంటున్నారంటే కనుక మేము చక్కగా ఐగుప్తు దేశంలోనే ఉంటే ఏదో ఒక పని అలా చేసుకుంటూ తింటూ ఉండేవాళ్ళం మా ప్రాణాలు తీయడానికే నువ్వు వచ్చావా ఏంటి అని చెప్పేసి మళ్ళీ మోసి అహరుని తిట్టడం మొదలు పెట్టారనమాట అప్పుడు దేవు అప్పుడు మోసి అంటున్నాడు ఏమనంటే కనుక మన దేవుడు మనకి ఖచ్చితంగా తోడు ఉంటాడు మనల్ని విడిపిస్తారు మీరు ఏం కంగారు పడకండి అని చెప్పేసి మోసి ఇస్రాయేల్ ప్రజలతో చెప్పాడంట చెప్పిన విధంగా ఏం చేశాడంటే కనుక మోషి దగ్గర కర్ర ఉంది కదా తన చే ప్రార్థించి తన చేతులు ఇలా చాపగానే ఆ ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలుగా విడిపోయింది అనమాట ఎలాగా ఎర్ర సముద్రం రెండు పాయలుగా విడిపోయింది అనమాట విడిపోగానే ఏం చేశారంటే చక్కగా ఇస్రాయల్ ప్రజలు అలా నడుచుకుంటూ చక్కగా 
అలా అటువైపు వెళ్ళిపోయారు అనమాట ఇలా రెండు పాయలుగా విడిపోగానే అది డ్రై అయిపోయింది అనమాట ఆ నేల ఆరిపోయింది అనమాట చక్కగా ఆరిన నేల మీద అలా నడుచుకుంటూ ఇస్రాయేల్ ప్రజలు వెళ్ళిపోయారంట వెళ్ళగానే వెనకాల ఎవరు వస్తున్నారు ఫరో సైన్యం వస్తుంది కదా అలా ఫరో సైన్యం ఇలా ఎంటర్ అయింది ఈ వీళ్ళు ఇస్రాయేల్ ప్రజలు అటు దాటగానే ఆ సముద్రం అనేది క్లోజ్ అయిపోయింది అనమాట క్లోజ్ అవ్వగానే ఆ సముద్రం వీళ్ళందరూ చనిపోయారు అనమాట అప్పుడు దేవుడు అప్పుడు ఫరో దేవుని యొక్క శక్తిని తెలుసుకున్నాడు అనమాట ఓకేనా ఇది ఈ వారం స్టోరీ అనమాట మరి వారం స్టోరీ వల్ల మనం ఏం తెలుసుకున్నాం చూడండి ఫస్ట్ ఏంటంటే కనుక మోసే దేవుని పని చేయడానికి సాకులు చెప్పాడు తప్పించుకునే ప్రయత్నాలు చేశాడు అవునా కదా కానీ దేవుడు మళ్ళీ మోసే మోసేతో మాట్లాడాడు దేవుని యొక్క మాటలు మోసే విన్నాడు నమ్మాడు అవును కదా పిల్లలు మోసే ఫస్ట్ సాకులు చెప్పినా ఫస్ట్ తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేసిన తర్వాత దేవుని మాటలు నమ్మి చక్కగా ఫరో దగ్గరకు వెళ్ళి ఇస్రాయేల్ ప్రజలను విడిపించాడు మనం కూడా చాలాసార్లు ఏం చేస్తామంటే దేవుని యొక్క పనిని తప్పించుకోవడానికి చాలా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం కానీ ఎన్ని చేసినప్పటికీ దేవుని మాటకి మనం విధేయత చూపించాలి దేవునికి లోబడాలి ఓకేనా అండ్ సెకండ్ మనం చూడండి మోసే మాట మాంద్యం కలిగిన వాడు అంటే నత్తి గలవాడు లోపము కలిగి ఉంది అయినా సరే ఏం చేశాడు మోసే ద్వారా ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు చేశాడు చేశాడా లేదా అలాగే మనకు కూడా ఎన్ని లోపాలు ఉన్నా సరే మనం దేవుణ్ణి ప్రార్థించుకోగలిగితే ఆ లోపాన్ని సవరించడమే కాకుండా మన ద్వారా ఎన్నో క్రియలు దేవుడు తెలియజేస్తాడు అనమాట అంటే చాలామందికి అంటే లోపం ఉన్న ఈమె చాలా బాగా దేవుని మాటలు చెప్తుంది అనేటువంటి ఒక మంచి సాక్ష్యం దేవుడు మనకి ఇస్తాడు అనమాట ఓకేనా ఇది వారం స్టోరీ అనమాట వచ్చేవారం మరొక స్టోరీతో కలుసుకుందాం అప్పటి వరకు ప్రైస్ ఉండేవారు హాయ్ పిల్లలు మరి స్టోరీ విన్నారు కదా స్టోరీ నుంచి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను మీకు కనుక ఆన్సర్ తెలిస్తే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి ఓకేనా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే కనుక దేవుడు మోసేను తిరిగి ఐగుప్తునకు ఎందుకు పంపాను దేవుడు మోసేను తిరిగి ఐగుప్తునకు ఎందుకు పంపాను సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏ పర్వతం మీద మోసే మండు చిన్న పొద్దును చూశాడు ఏ పర్వతం మీద మోసే మండు చిన్న పొద్దును చూశాడు థర్డ్ క్వశ్చన్ ఇస్రాయేలీలు వారు చేయిచిన వెట్టి పనులను బట్టి వారి మొర్ర ఎవరి ఎద్దకు చేరను ఇస్రాయేలీలు వారు చేయిచిన వెట్టి పనులను బట్టి వారి మొర్ర ఎవరి ఎద్దకు చేరను టుడే మెమరీ బస్ నిర్గమాకాండము ఇరవై మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనము నిర్గమాకాండము ఇరవై మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనము నీ సమస్త శత్రువులు నీ ఎదుట నుండి పారిపోవునట్లు చేసేదను నీ సమస్త శత్రువులు నీ ఎదుట నుండి పారిపోవునట్లు చేసేదను నిర్గమాకాండము ఇరవై మూడో అధ్యాయము ఇరవై ఏడవ వచనము హాయ్ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు అందరు బాగున్నారా సరే ఇప్పుడు పాపం డెంగ్రీ చాలా డల్గా కూర్చున్నాడు ఏంటో అడుగుదాం అందరం హాయ్ డింగ్రీ ఏమైంది డింగ్రీ అలా ఉన్నా ఏమైంది ఏమైంది చెప్తేనే కదా నాకు తెలుస్తుంది చెప్పవా మంచి వాడు కదా డింగ్రీ చెప్పు డింగ్రీ నాకు ఎందుకు మాట్లాడలేదు డింగ్రీ నువ్వే మాట్లాడలేదా ఎందుకు మీ టీచర్ కొట్టారా ఓహో ఎందుకక్క నవ్వుతు నువ్వు సరే నేను చెప్పను పో ఆ సరే సరే నవ్వు అని చెప్పు ఎందుకు కొట్టారు మీ టీచర్ నేను స్కూల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఫోర్ మెంబర్స్ మా ఫ్రెండ్స్ అక్క ఓహో ఫోర్ ఫ్రెండ్స్ ఆ మీరు వెరీ గుడ్ ఓకే ఫోర్ మెంబర్స్ మా ఫ్రెండ్స్ అక్క లాస్ట్ బెంచ్ లో కూర్చునే వాళ్ళం అక్క లాస్ట్ బెంచ్ లో అంటే మా ఫ్రెండ్స్ ఏం చేశారంటే మా టీచర్ రాగానే ఆ వచ్చింద ఆయన పెద్దగా ఏయాలి నువ్వేమనలేదా సరే సరే నువ్వేమనలేదు అలా డల్ గా కూర్చోకు సరిగా కూర్చో సరేనా సరే డింగ్రీ నేను ఒక మాట చెప్తాను వింటావా సరే అక్క పది మంది చెడ్డవాళ్ళు ఉన్నారు అనుకో అందులో ఒక్క మంచివాడు ఉంటే వాడిని ఏమంటారు మంచివాడే అంటారు అక్క మంచివాడు ఎందుకంటారు అందరూ వాడిని కూడా 
చెడ్డవాడే అంటారు చూద్దాం ఎలాను ఎలా అంటే ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఉన్నారు నలుగురు కదా నువ్వేం అనలేదు కానీ మీ ఫ్రెండ్స్ మాత్రమే అన్నారు మీ టీచర్ నిన్ను కొట్టారు కదా సో అలానే నువ్వేం చెయ్యకపోయినా మీ మేడం నిన్ను ఎలా కొట్టారు అలానే పది మంది చెడ్డవాళ్ళ మధ్య ఒక్క మంచివాడు ఉంటే వాడిని కూడా చెడ్డవాడే అంటారు దింగిరి సో అలానే ఒక పది మంది మంచి వాళ్ళ మధ్యలో ఒక్క చెడ్డవాడు ఉన్నారు అనుకో ఏమంటారు వాడిని చెడ్డవాడు అంటారు అక్క చెడ్డవాడు అన్నారు దింగిరి పది మంది మంచి వాళ్ళ మధ్య ఒక్కడున్నా సరే చెడ్డవాడు వాడిని కూడా మంచివాడే అని అంటారు అనమాట సో ఇప్పుడు మీ నలుగురు ఫ్రెండ్స్ లో నువ్వు ఉన్నావు మీ మేడం నిన్ను కొట్టారు కదా అందుకు కాబట్టి మనం చెడ్డ వాళ్లతో స్నేహం చేయకూడదు ఓకేనా డింగ్రి సరే అయితే మరి మరి డింగ్రి స్కూల్లో చాలా మంది అల్ల చేసే పిల్లలు ఉంటారు కదా సో అల్ల చేసే పిల్లలు టీచర్స్ ని కామెంట్ చేసే పిల్లలు సో అలాంటి వాళ్ళతో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేయకూడదు మంచి వాళ్ళతో మంచి ఫ్రెండ్స్ తో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తే బాగుంటుంది ఓకేనా పిల్లలు ఓకేనా డింగిరి ఇక నుండి నువ్వు చెడు స్నేహం చేయకూడదు ఓకేనా సరే వెళ్ళి మీ టీచర్ కి సారీ చెప్పు ఓకేనా మరి డింగిరి నువ్వు స్కూల్కి వెళ్తున్నావు కదా మరి అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటున్నావా తీసుకుని జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఓకేనా అలానే పిల్లలు మీరు కూడా స్కూల్ కి వెళ్తున్నారా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ శానిటైజ్ చేసుకుంటూ హ్యాండ్స్ వాష్ చేసుకుంటున్నారా మాస్క్ పెట్టుకోండి ఓకేనా అలాగే ఈవినింగ్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత బాత్ చేసి అప్పుడు ఇంట్లోకి వెళ్ళండి ఓకేనా ఓకేనా పిల్లలు సరే బాయ్ చెప్పేదమ్మా డింగ్రీకి మరి బాయ్ బాయ్ డింగ్రి బాయ్ అక్క బాయ్ పిల్లలు బాయ్ అక్క హాయ్ పిల్లలు నౌ దిస్ ఇస్ యాక్టివిటీ టైం సరే యాక్టివిటీకి కావాల్సిన థింగ్స్ చూసేద్దామా ఫస్ట్ వన్ కార్డ్ బోర్డ్ కలర్ పేపర్స్ డబుల్ టిప్ ప్లాస్టర్ సీజర్ గ్లూ పెన్సిల్ అండ్ వైట్ పేపర్ సో టుడే మన యాక్టివిటీ కావాల్సినటువంటి థింగ్స్ ఇవి సరే అయితే యాక్టివిటీ ఎలా చేయాలో చూసేద్దామా సో ఫస్ట్ ఒక కార్డ్ బోర్డ్ తీసుకుని దానికి ఒక మెరూన్ కలర్ పేపర్ని స్టిక్ చేసుకోండి గమ్ని మొత్తం కార్డ్ బోర్డ్ అంతా కూడా ఇలా స్టిక్ చేసుకోండి గమ్ అప్లై చేసుకుని కలర్ పేపర్ని కార్డ్ బోర్డ్కి నీట్గా స్టిక్ చేసేసుకోండి సో అలా స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకొక స్కై బ్లూ పేపర్ని తీసుకోండి బ్లూ కలర్ పేపర్ని తీసుకుని సో దీన్ని ఫోల్డ్ చేసుకుని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేసుకోవాలి స్కై బ్లూ పేపర్ని మిడిల్లోకి ఫోల్డ్ చేసుకుని టూ ఈక్వల్ పార్ట్స్గా సపరేట్ చేసుకున్న తర్వాత సో ఇంకొక పేపర్ని తీసుకుని ఇంకొక కలర్ పేపర్ ఆర్ వైట్ పేపర్ మీ ఇష్టం ఒక పేపర్ని తీసుకుని సో దీన్ని కూడా సో ఇలా వైట్ పేపర్ తీసుకుని ఒక టూ లాంగ్ స్ట్రిప్స్లో వైట్ పేపర్ని కట్ చేసుకోవాలి సో ఇలా ఏదైనా ఒక పేపర్ని తీసుకుని టూ లాంగ్ స్ట్రిప్స్ లాగా పేపర్ని కట్ చేసుకున్న తర్వాత డబుల్ టేప్ తీసుకుని ఈ పేపర్కి స్టిక్ చేసుకోండి అలానే ఇంకొక పేపర్ కూడా స్టిక్ చేసుకోవాలి సో ఇలా స్టిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇందాక సపరేట్ చేసుకున్న పేపర్ ఉంది కదా బ్లూ కలర్ ఇందాక కట్ చేసుకున్న బ్లూ కలర్ పేపర్కి ఈ వైట్ పేపర్ని ఇలా స్టిక్ చేసుకోవాలి అలానే ఇంకొక పేపర్ ఉంది కదా సో దాన్ని కూడా మిడిల్లోకి నీట్గా సో డబల్ టేప్ ప్లేస్లో మీరు గమ్ అయినా స్టిక్ చేసుకోవచ్చు గమ్తో అయినా 
ग्लू आईना यूज चेयो सो इला स्टिक तरह सो इला टू पेपर की टू पेपर्स की स्टिक तरह सो इंदा मेरून कलर स्टिक कॉडोर्ड कदा सो दा की इलाक्वल वेला से इला रे प्लास्टर वे सो प्लास्टर तीसको ब्लू कलर पेपर अला कॉडोर्ड की रे नीट प्लास्टर वेस सो अला इंको पेपर उ कदा सो दाँड नीट मिडल से सैटेको दाक प्लास्टर वेस इंदाक एला वैसा अला सो नैक्स्ट वैट पेपर तीसको मोशे पिक्चर ने ड्रा चवाली सो इला मोशे पिक्चर ने पेल तो ड्रा चुस्क तरवा वीट की कलर्स ड्रा ची मोशे पिक्चर्स की कलर्स ड्रा चो इला मोशे पिक्चर ने वेक तरह सो दी नीट कटे सो मोशे पिक्चर ने कटक तरवा यदा को मोशे पिक्चर की स्टिक सिला गम अस्क तरवा सो मोशे पिक्चर ने नीट इला स्टिक सो इला स्टिक तरह सो इंदा मन रेडी चुस्क ब्लू कलर पेपर उ कदा सो दा सो इलाम एक्सट्रा पेक कदा सो दा की डबल टेप स्टिक इला मोशे पिक्चर द स्टिक तरह सो इंदाक वैट पेपर्स स्टिचा कदा सो आ रेडस्ट पटक इलागते मन की एर्र समुद्रमने रेल 
సపరేట్ అవుతుంది అది ఓకేనా పిల్లలు నచ్చిన అందరికీ సో ఆ తర్వాత మూసే ఎర్ర సముద్రాన్ని ఈజీగా దాటేసిన తర్వాత సో మళ్ళీ ఎర్ర సముద్రం అనేది ఒకటిగా కలిసిపోతుంది అంట ఓకేనా పిల్లలు నా చిన్న అందరికీ సో ఈ యాక్టివిటీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే యాక్టివిటీ చేసి కింద ఉన్నటువంటి వాట్సాప్ నెంబర్కి పంపించండి ఓకేనా పిల్లలు అలానే యాక్టివిటీని వీడియో తీసి వీడియోతో పాటుగా అలానే ఒక చక్కని ఫోటో తీసి మా ఈ వాట్సాప్ నెంబర్కి పంపించండి ఓకేనా పిల్లలు నా చిన్న అందరికీ యాక్టివిటీ సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొక యాక్టివిటీతో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్ ఇప్పటి వరకు యాక్టివిటీ అండ్ మెమరీ వర్స్ చూసారు కదా యాక్టివిటీ మెమరీ వర్స్ అని వీడియో తీసి అట్ ది సేమ్ టైం చక్కగా ఫోటో కూడా జతపరిచి మీరు ఈ వాట్సాప్ నెంబర్కి సెండ్ చేయండి అంటే మీరు చేసిన యాక్టివిటీ ఇలా పట్టుకుని ఆ ఫోటోని మా వాట్సాప్ నెంబర్కి పంపించండి ఈ కార్యక్రమాన్ని మనం ప్రార్థనతో ముగించుకుందాం ప్రార్థన అందరు కలిమోసుకోండి మహాపరిశుద్ధుడైన మా తండ్రి ఈ ఘనమైన నామానికి లెక్కలేని స్థుతులు స్తోత్రంలో తెలియజేస్తూ ఉన్నాం ప్రభు మరి ఈ ప్రోగ్రాంలో అది నుంచి అధ్యక్షత వహించినందుకు నీకు వందనాలు ప్రభు అలాగే ప్రోగ్రాంలో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న ప్రతి చిన్న బిడ్డని మీరు దీవించి ఆశీర్వదించి ప్రోత్సహిస్తున్న తల్లిదండ్రులను కూడా మీరు దీవించండి ప్రభు అలాగే మరి నేను ఆ స్టోరీలో విన్నట్టుగా నేను మోషేకి నోటి మాంద్యం కలిగిన వాడైనప్పటికీ తన ద్వారా ఎన్నో అద్భుత కార్యాలు మీరు చేశారు ప్రభు అలాగే మా చిన్న బిడ్డల జీవితాల్లో మీరు అద్భుత కార్యాలు జరిపించండి ప్రభు అలాగే ఒక మాదిరికరమైన జీవితాన్ని జీవించే ధన్యత మా చిన్న బిడ్డలందరికీ దాచేయమని యేసు క్రీస్తు వారి నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి అమ్మాయి హాయ్ పిల్లలు ఈ మాటలు చెప్తూ ఉండగా నా వెనకాల మీరు కూడా చెప్పండి నా ఆశ్రయ దుర్గమ్మ నా విమోచకుడ నా నోటి మాటలు నా హృదయ ధ్యానములు నీ దృష్టికి అంగీకారమగునుగాక అమ్మేన్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక అమ్మేన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్